বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আজকে তোমাদের পরিচিত হবে কম্পিউটার সম্পর্কে কম্পিউটার প্রথমেই বলতেছি এটা এমন একটা যন্ত্র সাগরের মতো সাথে তোলা না করছি প্রথমেই কলা তোমাদের সাথে কথা হইছে প্রথমে দেখো ডিসপ্লেতে যে ছবিটা দেখতেছো এটা হচ্ছে একটা কম্পিউটার এই কম্পিউটার সম্পর্কে আমরা সবাই পরিচিত তাই না এই কম্পিউটার দেখো একটা সিপিইউ আছে একটা সিপিইউ দেখতেছি আমরা এই যে এটাকে বলা হয় সিপিইউ বলা হচ্ছে এটাকে বলা হচ্ছে মাউস তারপর এটা হচ্ছে কিবোর্ড তারপর হচ্ছে এটা কি মনিটর তাই না তাহলে এই জায়গায় ইনপুটের বিষয়গুলো চলো একটু দেখে ফেলি ইনপুট করে যে গোলা ইনপুটের বিষয়টা চলো দেখে বলি মাউস একটা এর হচ্ছে ইনপুট ডিভাইস তারপর হচ্ছে কম্পিউটার কম্পিউটারের কিবোর্ড হচ্ছে একটা ইনপুট ডিভাইস তারপর মনিটরটা হচ্ছে এইটা টোটাল কম্পিউটার একটা মাদার বলা হবে টোটাল কম্পিউটার এটার ভিতর অনেক বিষয় আছে প্রসেসর আছে মাদারবোর্ড আছে তারপর এম আছে এগুলো পরে আলোচনা করব আজকে চলো কম্পিউটারটা কি এটা সম্বন্ধে আগে জেনে নিই কম্পিউটারটা কি এটা সম্বন্ধে প্রথমেই কম্পিউটার সম্বন্ধে জানি প্রথমেই কম্পিউটার ফার্স্ট কম্পিউটার প্রথম দিকে কম্পিউটারের নামটা কি ছিল এটা জেনে প্রথম দিকে কম্পিউটার একটা হিসাবকারী যন্ত্র ছিল তার মানে প্রথম দিকে কম্পিউটার যে নামটা ছিল এটা কিসের নাম ছিল হিসাব করা যন্ত্র আমি আবার রিপিট করতেছি ক্লাসে কারণ আমি বলছি ক্লাসে একটা এম সিকিউ পরীক্ষা হবে তোমাদের এম সিকিউর মধ্যে তিনটা পরীক্ষা তিনটা প্রশ্ন করবো যে উত্তর দিবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে তাহলে প্রথম কথাটা কি বলছি কম্পিউটারটা কিসের যন্ত্র হিসাবকারী যন্ত্র ছিল কম্পিউটার কিসের যন্ত্র ছিল হিসাব করে নাইস দ্বিতীয়টা দেখো কি বলছে কম্পিউটার একটি ইলেকট্রিক যন্ত্র যাহা তথ্য প্রক্রিয়াকরণে কাজে ব্যবহার করা হয় তার মানে বলতেছি কম্পিউটার হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ইলেকট্রনিক কেন বলা হচ্ছে কারণ এটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের মাধ্যমে চলে কম্পিউটার যদি বিদ্যুৎ না থাকে তাহলে এটা জল পাওয়া না এটা তো বাজারে কোটকুটি হিসাবে পাওয়া যাবে গ্রামের ভাষায় বলা হয় কোটকুটি তাই না আচ্ছা তাহলে এটা কিসের কাজ করে দেখো তো একটু তথ্য প্রক্রিয়াকরণ কাজে লাগে এটা কিসের কাজ করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণ এটা কিসের কাজ করে তথ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে লাগে তাই না আচ্ছা তিন নাম্বার দেখে দেখো এটার এটার কাজটা কি ভিতরে কাজটা কি ঘটে কিভাবে কাজটা করে এটা কাজ হচ্ছে কম্পিউটার একটি দ্রুত গতি সম্পন্ন এবং নির্বল ডাটা মেনুপুলেশন ইলেকট্রনিক সিস্টেম যাহা তথ্য গ্রহণ সংরক্ষণ করে প্রসেস প্রসেস করে নির্দিষ্ট নির্দেশ অনুযায়ী আউটপুট রিজাল্ট প্রদান করে আমি এটাকে সহজভাবে ব্যাখ্যা দিই ব্যাখ্যাটা হচ্ছে কম্পিউটার মূলত হচ্ছে তিনটা প্রক্রিয়া কাজ করে কয়টা প্রক্রিয়া কাজ করে কম্পিউটার কয়টা প্রক্রিয়া কাজ করে তিনটা একটা হচ্ছে ইনপুট একটা হচ্ছে ইনপুট দুই নাম্বারটা হচ্ছে প্রক্রিয়া আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে আউটপুট আবার বলতেছি কথাটা তিনটা দাপ এক নাম্বারটা কি বলছি ইনপুট এক নাম্বার কি বলছি এক নাম্বার কি বলছি দুই নাম্বার হচ্ছে কি বলছি দুই নাম্বার কি বলছি তিন নাম্বার কি বলছি তিন নাম্বার কি বলছি আউটপুট নাইস ঠিক আছে এই তিনটা প্রক্রিয়ায় কম্পিউটার কাজ করে থাকে এবার আসেন পয়েন্টটা কম্পিউটার কিভাবে আসছে পৃথিবীতে কম্পিউটারটা কিভাবে আসছে পৃথিবীতে এটা ব্যাখ্যা দিচ্ছে এই জায়গায় প্রথমে হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম যে কম্পিউটারটা এই কম্পিউটার নাম হচ্ছে অ্যাবাকাস পৃথিবীর প্রথম যে কম্পিউটারটার নাম ছিল নাম কি ছিল অ্যাবাকাস পৃথিবীর যে প্রথম কম্পিউটারটার নাম কি ছিল অ্যাবাকাস ঠিক আছে অ্যাবাকাস নামের একটি গণনা যন্ত্র ছিল তার মানে পৃথিবীর যে প্রথম যে যন্ত্রটা এটা শুধু গণনা যন্ত্র ছিল আর যদি আধুনিক যুগে কম্পিউটার গণনা যন্ত্র বলো না কম্পিউটার তো আরও অনেক কিছু করতে পারি কিন্তু প্রথম দিকে কম্পিউটারের নাম কি ছিল অ্যাবাকাস অ্যাবাকাস মনে থাকবে না কথাটা আচ্ছা এরপরে আসো কম্পিউটারের জন্মস্থান বেল ল্যাবরেটরি কম্পিউটার জন্মস্থান কোথায় কম্পিউটার জন্মস্থান কোথায় কম্পিউটার জন্মস্থান কোথায় বেল ল্যাবরেটরিতে বেল ল্যাবরেটরিতে জন্ম এবং জন্মদাতা চার্লস ব্যাবেস এটা সবাই জানি আমরা জন্মদাতা কে এই কোথায় জন্মগ্রহণ করছিল কম্পিউটার কোথায় দেখো বেল ল্যাবরেটরিতে জন্মগ্রহণ করছে কোথায় জন্মগ্রহণ করছে এই বেল কি খাইছো কখনো এই বেল খাইছে না বেল খাও নাই কেউ তাহলে ওই বেলের কথা মনে থাকলে তো এটা মনে থাকবে তাই না তাহলে এটা হচ্ছে প্রথম জন্মস্থান কোথায় বেল ল্যাবরেটরি কোথায় জন্মগ্রহণ করছে কে জন্মগ্রহণ করাইছে নাই চার্লস ব্যাবেস ভেরি গুড এরপরে আসো চার্লস ব্যাবেস আঠারোশো বারো সালে খুব কথাগুলো ভালো করে খেয়াল করো চার্লস ব্যাবেস আঠারোশো বারো সালে ব্যাবেস লগারি দম হিসাবে লগারি দম হিসাবে তাহলে প্রথম দিকের কম্পিউটার নাম ছিল কাজ কি ছিল লগারি দম করা কি কাজ ছিল লগারি দম লগারি দম হিসাব সহ গাণিতিক হিসাবের জন্য ডিফারেন্স ইঞ্জিনিয়ার এবং তার আঠারোশো সালে অ্যানালিটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার উদ্ভাবন 
উদ্ভাবন করেন তার মানে হচ্ছে 1822 সালে বেবেজ লগারিদম আবিষ্কার করছে আর 1833 সালে অ্যানালিটিক্যাল অ্যানালিটিক্যাল প্রক্রিয়া আবিষ্কার হয়েছে এরপরে দাবাসো এটি হলো প্রথম ডিজিটাল এবং অঙ্ক ভিত্তিক গণনা যন্ত্র তার মানে প্রথম যে কাজটা করছে মানুষ আগে মুখে মুখে গণনা করত 1 2 3 4 5 6 পরবর্তীতে যে গণনাটা শুরু হলো এটা কিসের গণনা বলা হয় ডিজিটাল বা অঙ্ক ভিত্তিক গণনা এবার চলেন আমাদের চোখের সামনে যেটা আসছে পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার আমরা দেখব এখন আমাদের চোখের সামনে যা আসছে পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার এই যে পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার এটা হচ্ছে তোমাদের চোখের সামনে আজকে যাকে দেখতেছো সে হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার এটা হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার এটাকে বলা হয় কি পৃথিবীর প্রথম কম্পিউটার মনে থাকবে সবার কথা মনে থাকবে পৃথিবী দেখা হইছে সবার এই দুই নয়ন বলে দেখো কারণ প্রথম কম্পিউটারটা দেখছো ঠিক আছে এরপর আসো প্রথম কম্পিউটারের পরে কি ঘটনাগুলো ঘটলো এক নাম্বার এক নাম্বার করতে হচ্ছে 1896 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিখ্যাত কোম্পানি কম্পিউটার কোম্পানি আইবিএম তার মানে প্রথম যে কম্পিউটারের যে কোম্পানি তৈরি হয়েছে এই কোম্পানির নাম কি আইবিএম কত সালে 1826 কত সালে কি কম্পিউটার তৈরি প্রথম কোম্পানি তৈরি হয়েছে কোম্পানির নাম কি এর কোম্পানির নামটা কি আইবিএম মনে থাকবে কতটা প্রথম কম্পিউটার নাম কোম্পানির নাম কি আইবিএম নাইস এরপর আসো প্রথম যে মেকানিক্যাল কমপ্লেক্স ক্যালকুলেটর তৈরি হয় তার শুরু হয় বেল 1 তার মানে প্রথম যে ক্যালকুলেটর নাম ছিল এটার নাম হচ্ছে বেল 1 প্রথম যে কম্পিউটার এটার নাম কি বলো প্রথম যে কম্পিউটার এর নাম কি ছিল প্রথম যে কম্পিউটার এর নাম কি ছিল নাইস আচ্ছা পরেরটা আসো সময় এটা তৈরি সময় কালে এটার কতটুকু লম্বা ছিল এটা দেখাবো এখন আচ্ছা দেখো এই সময়ে 1937 সালে প্রথম যখন কম্পিউটার তৈরি হইছে এটার উচ্চতা ছিল 51 ফুট লম্বা কতটুকু লম্বা ছিল কতটুকু লম্বা ছিল 51 ফুট আচ্ছা আর 8 ফুট উচ্চ কম্পিউটার মার্ক 1 তার মানে হচ্ছে যে কম্পিউটার ছিল 8 ফুট উচ্চ তার মানে একটা স্টিল আর্মারি সমান তার মানে এই সিপিওটা কতটুকু বড় ছিল চিন্তা করো চিন্তা করো তার মানে একটা স্টিল আর্মারি সমান ছিল এটা উচ্চতা এবং এই যন্ত্রাংশের প্রয়োজন হতো 500 মাইল লম্বা তার এই এই কম্পিউটারের ভিতরে তার ছিল কত লম্বা 500 মাইল লম্বা চিন্তা করা যায় 500 মাইল লম্বা তার ছিল আচ্ছা পরে হচ্ছে প্রথম কম্পিউটার হিসেবে সংরক্ষিত আছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পৃথিবীর যেহেতু এটা প্রথম কম্পিউটার তাহলে কোথায় সংরক্ষিত আছে বলেন তো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহলে চলেন এই কম্পিউটার ছবিটা দেখে ফেলি এই সেই কম্পিউটার দেখো তো এই সিপিওটা দেখো তো দেখতে কেমন এই সিপিওটা কিন্তু এই যে এটা একটা সিপিও বিশাল বড় একটা সিপিও এই এখন কি বাপ্পা বাপ্পা কিনতে দিত এই তোমাদের আব্বা আম্মা কিনে দিত কম্পিউটার এত বড় থাকলে বলো তোমাদের বাবা মা ভাই কি কিনতে যাচ্ছে যে একটা গরফিলা হয়ে যায় পুরোটা পড়ে যায় তাই না আর এটার ভিতরে যে কিছু তার আছে এই তারগুলা মূলত হচ্ছে এটার মধ্যে এটার মধ্যেই সবগুলা তার একসাথে জুড়ে দিয়ে গেলে 500 মাইল পর্যন্ত যাওয়া যেত এর পরে আসো পরের ধাপটা এখন কথা বলবো আমরা 1946 সালের কথা আমরা কম্পিউটার আরো তথ্য প্রযুক্তির আরো সুন্দর দিকে নিয়ে আসছে কি ছিল আমেরিকার পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হলো ত্রিশ টন ওজনের উনিশ হাজার ইলেকট্রনিক্স টিউব দিয়ে তৈরি ইউনি জাক ইউনি জাক কম্পিউটার কত টন ওজনের কত টন ওজনের বলছি কম্পিউটারটা কোন কম্পিউটারটা ত্রিশ টন ওজন বলছি না বলো তো ইউনি জাক কি কম্পিউটারটা ইউনি জাক ত্রিশ টন ওজন ওজন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে এটার মধ্যে বিদ্যুৎ কত লাগতো জানো একশো তিরিশ কেল ওয়ার্ড তার মানে কি পুরা কিশোরগঞ্জ শহরে বিদ্যুৎ সবগুলো তার লাইট জ্বালাইতে যতটুকু বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় একটা কম্পিউটার এতটুকু বিদ্যুৎ লাগতো একটা কিশোরগঞ্জ তো একটা কিশোরগঞ্জ পুরো শহরে কত বাসা বাড়ি আছে কত টি কত কম্পিউটার আছে কত ফ্রিজ আছে সবগুলা চালাইতে যতটুকু বিদ্যুৎ লাগতো একটা কম্পিউটার চালাইতে এতটুকু বিদ্যুৎ লাগতো চিন্তা করো কত বিদ্যুৎ লাগতো আচ্ছা এরপর আসো মেশিনে দশ অঙ্কের দুটি সংখ্যাকে চিন্তা করো মেশিনে দশ অঙ্কের দুটি সংখ্যাকে গুণ করতে সেকেন্ডের হাজার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ তিন মিলি সেকেন্ড সময় লাগতো তার মানে কথা হচ্ছে মেশিনে দশ অঙ্কের একটি সংখ্যা তুমি মনে করো ওয়ান লেখে নয়টা শূন্য দিলা তাহলে দশ অঙ্কের সংখ্যা হলো এটাকে ভাগ করার জন্য সময় লাগতো মাত্র তিন মিলি সেকেন্ড মানে কি বলছি শেষ আমি বললাম শেষ ওয়ান ওয়ান বলতে যতটুকু সময় লাগবে এত সময়ের মধ্যে এটা করে ফেলল এই যন্ত্রে আচ্ছা এরপর আসো এই যে এই যন্ত্রের সার্কিটগুলো দেখি এই আমরা অনেক কিছু শিখে ফেলবো এখন এইটাকে বলা হয় হচ্ছে প্রসেসর 
এটাকে কি বলা হয় আমি কিন্তু ওই যে এমসিকিউ সমাজ জিজ্ঞাস করতে পারি এটাই কি বলা হয় প্রসেসর এটা কি বলা হয় প্রসেসর এই প্রসেসর মধ্যে ওই যে দেখো ছোট ছোট পিনগুলো দেখা যাচ্ছে পিনগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলোকে বলা হয় সার্কিট এগুলোকে কি বলা হয় সার্কিট এগুলোকে কি বলা হয় সার্কিট মনে থাকে জানো আচ্ছা এরপর আসো একটু এটা একটু মনে রাখতে হবে বেরি বেরি আমরা এখন আমাদের যুগে চলে আসছি অল্প অল্প করে বলতেছি এক নম্বর হচ্ছে তৃতীয় প্রজন্মের কম্পিউটার শুরু হলো আইসি চিপ দিয়ে প্রথম হচ্ছে যে এই প্রথম যে কম্পিউটারটা প্রথম চালু হইলো তৃতীয় প্রজন্মের সেটা হচ্ছে আইসি চিপ দিয়ে তাহলে আইসি চিপ দিয়ে চালু হয়েছে এবং উনিশশো একাত্তর সালে ইন্টেল ইন্টেল কোম্পানি যেটা তোমরা ইন্টেল নাম শুনছো অলরেডি শুনে পেছ ইন্টেল কোম্পানি মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করে তাতে দুইশো দুই হাজার বাইশশো ট্রানজিস্টার ছিল বাইশশো ট্রানজিস্টার মানে এইগুলাকে ট্রানজিস্টার হিসাবে বলা হয় তার মানে হচ্ছে चौरा এবং এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন আরো কম্পিউটার তৈরি হয়েছে এগুলো জানার দরকার নাই এটা তোমাদের বড় ক্লাসের পড়া এগুলো জানার দরকার নাই আসো একটু এই এটা শোন জানি এটা হচ্ছে নাসা এই কম্পিউটারতে কম্পিউটারের মধ্যে একসাথে একশো বিশ জন মানুষ কাজ করতে পারে একটা কম্পিউটারে এগুলাকে বলা হয় সুপার কম্পিউটার এগুলা কি বলা হয় সুপার কম্পিউটার কে ব্যবহার করে নাসা বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে নাসা বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করে নাসা বিজ্ঞানীরা কি ব্যবহার করে যেমন মনে করো যে পৃথিবী থেকে চাঁদের কেউ চাঁদে গেছে তার সাথে যে যোগাযোগ করবে এই কম্পিউটার সে যোগাযোগ করে তাহলে কতটুকু শক্তি ক্ষমতা সম্পন্ন কম্পিউটার অনেক শক্তি না আচ্ছা এরপরে আসো এরপরে যে কম্পিউটার এইটাও একটা কম্পিউটার এটা আরও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এইটার মধ্যে টোটাল হাজার হাজার টেরাবাইট লাগে টেরাবাইট এখন আসো টেরাবাইটকে আমরা অলরেডি এমবি চিনি এমবি চিনি সবাই আচ্ছা মেমোরি কার্ড সবাই চিনি মেমোরি কার্ড কত দুই জিবি তিন জিবি মেমোরি আছে না এরকম একশো জিবি এক হাজার চব্বিশ জিবি মেমোরি নেওয়া হয় এক হাজার চব্বিশ জিবি মেমোরি নেওয়া হয় এক টেরাবাইট এক হাজার চব্বিশ জিবি মেমোরি নেওয়া কয় টেরাবাইট হয় এক টেরাবাইট এরকম হাজার হাজার টেরাবাইট মিলে হয় এরকম একটা কম্পিউটার আচ্ছা বাকি হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কাজ শেষ এইটা হচ্ছে আধুনিক যুগের কম্পিউটার মোটামুটি এটা প্রসেসিংয়ে আর লাস্টে হচ্ছে এই পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের ক্লাস ক্লিপটা বন্ধ করো